Evet, ikinci dersimiz başladı çocuklar. Gene şöyle bir katılımı görelim. Sonra bir kısa bir duyurum olacak size. Herkes toplarsın, öyle söyleyeyim. Devam ediyoruz sorularımızla burada. Evet, ilk kim başlayacak bakalım. Evet, Sıla'cığım, aferin. Sıla ilk derste Sıla'ydı, şimdi de Sıla. Aydoğan'cığım, e, Berkay, aleyküm selam, selamlar aleyküm diyorum. Selam hocam, evet Ayşe'nciğim selam. Hüseyin, Hüseyin selam. Ufuk, evet kapıyı kapatayım, başlayalım dersimize. Evet, çok canlı, evet. Çağrı, selam, Emre, merhaba Emre. Evet işte bu denemelerimiz var ya size mesaj olarak da bildirilmişti. E, denemelerinizi e, gelip belirleriniz alabilir. Yarın da biliyorsunuz Trabzon'da sokağa çıkma yasağı kalktığı için yarın e, 10 ile 17 arası kurumumuz açıktır. Belirleriniz o saatler arasında gelip denemelerini alabilirler. Tamam. Bu duyuru yaptıktan sonra hemen e, tekrar merhaba, tekrar merhaba Abdül Kadir'cim. Evet, ikinci sorudan da bunun cevabı değdi. Learn will join and bring some games demiş. Evet, gelmiyordu ama bir şeyler gönderin demiş değil mi? Imagine that you are classmates with Sally and Carol. Yani hayal et diyor. Az önceki soruya e, bir iki onunla ilgiliydi ya. Sen ve Carol'un senin arkadaşın olduğunu hayal et diyor. So you get this uh, information, invitation to ve sana da bu davetin geldiğini düşün. You will refuse, yani kabul etmeyeceksin. Which of the following can be your reply? Hangisi senin cevabın olabilir? Bu tip şeylerde genelde böyle kibar, hani açıklayıcı olmalara. O çağırda direkt cevap veriyor. Thank you for inviting me, but maybe some other time, evet, olabilir. I have some homework, but can finish on time. Oh, mm -mm. I don't like picnics very much, but I will enjoy it. Seviyorum picnikler ama katılacağım demiş. That's a great idea, but I have to leave before 8 p.m. Yani 6'da ayrılmak zorundayım. Bu da kabul etmiş oluyor. Evet, cevabımız A olacak. Doğru, cevap doğru. Evet, üçüncü sorumuz cooking ile ilgili. Look at the receipt and answer the question 3 and 4 according to us. Üç dördü buna bağlı kaldırız çocuklar. Evet, burada ne diyor? Which of following shows the correct order of the receipt? Evet, ha, doğru. Doğruyu gösteren bulacağız. Harika göre doğru olanın şıklarını şu şekilde. Bakalım tarifimizi, yemeğimiz neymiş? Easy pizza, ready with leftover bread, ingredients demiş. Ee, şu şey ekmeğinde, lavaş ekmeğinde pizza demiş. Ekmek, bir bardak yoğurt, bir bardak oil. Ee, evet. Bir bardak yarısı. Glass of tomato sauce, domates sosu. And grated cheese nedir? Rendelenmiş peynir. Toppings. En üstüne ne yapıyoruz? Biber, domates, sosis ve mantar demiş vesaire. Evet, şimdi anladık. Instead of boiling bread, you can make this really delicious and easy pizza at home anytime. Bunu yapabilirsin demiş. Western bread, yani ekmeği. Kalan ekmekten daha doğrusu pizza yapılmış. Left over, kalan ekmek. Ekmeğiniz yan olmasın istiyorsanız demiş. Evde çok güzel bir pizza hazırlayabilir. After the toppings, bar the cheese on top of them. Aa, şu sıralamayı yapıyoruz yani first finally siz burada iyisiniz hadi bakalım 
e, görebiliyor musunuz? Evet cevaplar gelsin. A ya da C demiyor hocam. Çağrı A şey Hüseyin A demiş. A bence selamlar. A ya da C demişler. Bakalım A ya da bakalım. Fertürk dance bla bla. İki. Ben daha sonra yurdu ve yağ karıştır. Sonra B denedim. Now slide to bread and spread. Evet üstüne sür demiş. A da erkek dükkan ve spurt çeyiz. Evet üstünü yaptıktan sonra demiş. Peyniri en üstüne peyniri koyacaksın. D de final bank of bir pizzanın 150 derecede 15 dakika pişir. Bon appetit. Evet burada A uyuyor. C de de... Hmm, Şurada B ile E'nin arası değişmiş. B neydi? Now slash the first... E de nereye gitmiş oluyor? Then mix your... Evet. Cevap kesinlikle nedir çocuklar? A'dır. Tabii ki A şık. Evet. Burada hani then, işte now bunları karıştırıyor olabiliriz ama şuradaki gidişattan yakalıyoruz değil mi? Sıralama liste de zaten anlatmıştı bize. Evet. Şimdi which of following is not one of the steps of receive? Evet. E, tarife göre hangi aşama yok üsttekilerden bakalım hangisi yoktu? Aklımızda var evet. Bakalım. Cevap gelsin. Den daha mantıklı sanırım ikinciye. Evet hani onu da mantıklı olabiliyor da gidişata bakılınca hani sıralamaya baktığımızda uymuyor da evet. Cevap buradaki cevap gelsin. Evet D, D, D, D. Evet çok güzel. D şık. Evet çünkü burada hamur açıyor ama bizim pizzamızın özelliği neydi? Kalan ekmeklerden yapmakta israfı. Ee, önlemek için kalan ekmek ama burada hamur pizza açılıyor. Pizza hamur açılıyor daha doğrusu. Cevap tabii ki de D olacak. Evet 5. sorumuza geldik. 5. soru bambaşka e, şey. Aynen. Ne diyor? Which of following does not have the correct explanation of the both phrases? Evet. Doğru açıklaması olmayan hangisi? Mesela şu şekilde gidelim. I get along well with my friends. We never do uh, get well. I get along. With, get well with my friends. We never do and always have fun together. Evet, bu aç. Şununla şu açıklamanın uyması lazım. Şu bizim belli başlığın ve kelimelerimizin açıklamasının uyması lazım. Ladies and gentlemen, have a lot of. Burada biz uymayan biliyoruz, açıklamayan biliyoruz. Bu açıklıyor. In common, ortak çok şey var Liz ile Jason'ın. Liz likes outdoor activities, Jason prefers staying indoors. Evet, burada ortak var deyip de biri dış mekan sporu, biri de iç mekan sporu derken ayrılıyor burada. Bu bizim iş, işimize yarar. John and I are buddies. John ve ben kankiyiz. We counter each other and share our secrets. Evet, çok iyi anlaşıyoruz ve paylaşıyoruz. Cevaplar geliyor ve de gene okuyayım. I'm fond of classical music. Bayılıyorum klasik müziği. I think it's unbearable. Oh, katlanılmaz. Bu çelişti. Bu ikisi bizim işimizi görür. Rio is a laid-back person. Evet, kaygısız bir insan demiş. He cares a lot about his friends and always tries to help them. Ve onlara yardıma koşar demiş. Bu da uymadı. O zaman cevabımız belli oldu değil mi çocuklar? 2, 4, 5. 2, 4, 5. Evet, çok güzel. D diye, I, C diyen arkadaşlar doğru cevap vermiş oldunuz. Altıncı soruya geçtim ben. Hızlı hızlı çözelim. Vakit uçuyor. Evet, altıncı sorumuz ne diyor? Gene müşteri hizmetleri muhabbeti. Which of following 
complete conversation. Shri, come on in, Lodja. Shri, I have no idea what you must do to your job. Let's see, the secretary of the mission, Dr. Parson on OPC, Merhaba, Randevu, Alabilir Mim. Can I see him tomorrow? Shri, Yarim, Gelebilir Mim, Doctor. Secretary of the mission. Oh, sorry, I'm Connor Williams. I'm an old patient, so what about tomorrow? Aa üzgünüm ben, e, a, özür dilerim şeklinde ben Hana, eski bir hastasıyım ve yarına ne olur şeklinde sordu. Unfortunately, maalesef, but I can't arrange an appointment for Thursday, yarın olmaz ama maalesef ben e, Perşembe'yi ayarlayabilirim 11.30 demiş, tamam mı? Yes, that's great, thank you, you are welcome, have a nice day, iyi gitmiş. O zaman şuraya sekreter ne demiş olabilir ki o da karşı... Oh, sorry, I'm Hannah Williams. I'm putting it to Balıyorum. Would you like to leave a note? Note, message bırakabilir misiniz? Sorry, but he is not available. Can I have your information, please? Evet, cevap tabii ki D. Süpersiniz, hadi bakalım. D şıkkı çünkü bilginiz alabilir miyim? Ah, pardon diyor, ben Williams diyor, eski hastasıyım deyip direkt bilgisine geçiyor. Evet, güzel. Yedinci soruya geldik çocuklar. Yedide böyle uzun bir konuşma var. Burada does not complete. Tamamlamayan olacak. Buraya gelip gelip gelip gelip birisi dışarıda kalması lazım. Şu soruya sığmıyor oluşu benim canımı sıktı. Çocuklar yani böyle pdf falan olunca mevcut ekranı sığmıyor ama biz bunu aklımıza tutarak gidelim. Hatta şu cevaplarımızı bir gözden geçirelim. Get back to you, sana döneceğim demiş. Leave me a message, mesaj bırak bana. It's a bad line, hot, kötü. Can you repeat that please, tekrar edebilir misin? Evet, bunlardan gelmeyeni bulacağız. Konuşurken direkt anlarız şimdi. Hi, Jim, what's up? Hi, Pete, it's fine. I need your help with the project too. Evet, sorry, what? Evet, bunlardan biri gelir değil mi mesela? Duyamadım gibi olabilir. Ee, evet. Şu bence can you repeat that please tekrar edebilir misin buraya? Cuk diye oturur. Sonra ne diyor? Hmm, I say it, I need your help. Diyorum ki sana ihtiyacım var. Ben tarih projemi yalnız tamamlayamıyorum, bitiremiyorum. Oh, I understand now. What do you need? Ne ihtiyacım var? Can you come to the museum with me? Today and help me a video. Evet, video. Benimle müziğe gidip video yapabilirim video olursun. Come to work. Nereye? I'm sorry, Jeff, but... Evet, buraya direkt hot, kötü gelir değil mi? Hot, kötü. Evet, C'de gider o zaman. Sonra diyor ki, oh, I will hang up, kapatıyorum and... Get back to you. Sana döneceğim. Did you get that? I will call again. Oh, never mind that. Just ne? Evet, direkt ne kaldı? Cevap gelsin. Ne kaldı çocuklar? Geriye. Tabii ki B şıkkı değil mi? Bana mesaj bırak. Arkadaşlar burada mısınız? Ne oldu size? Evet, çağırdan geldi. Evet, güzel. B şıkkı bana bırak. Direktler hepsi oturuyor zaten. Leave me a message. Bana mesaj bırak. Oraya uygun değil. Evet, sekizinci sorumuza geçelim. Güzel, sekizinci sorumuz sığıyor. Şöyle alayım. E, hatta biraz yaklaştırırım. Evet. Which of following does not have an answer in the text? Genelde denemelerimiz, genelde LGS soruları. Evet, burada izleyin, arada bir şey deyin. Çocuklar bazen de tek başıma konuşuyorum, hissine kapılıyorum. <gülüyor> evet, ee, cevabı olmayan bir gelelim. Jane Cooper, genç bir atletmiş. She won a gold medal, altın metal ve almış fencing. Şu, şu var ya işte, geçen yıl. Ee, 16 yaşındayken almış. She has a very busy day in the city. Çok meşgul bir günlük hayatı var. She wakes up erken kalkar her gün. Koşar kahvaltıdan önce. Hafta içi e, okula gidiyor. Uh, has trained from 3.30 p.m. to evet. Okul sonrası 3.30'da 5 arası antrenmanı var. O yüzden haftada iki kere 
fencing ki iki kere yapıyor and fins, fitnessi haftada bir kere she has dinner uh, akşam yemeğini altıda yapıyor annesiyle daha sonra ödevlerini yapıyor kitabını okuyor ve ailesiyle zaman geçirip dinleniyormuş evet cevap gelsin does not and, uh, have answer how old is Jaylene? Jaylene evet um, Geçen sene 18 yaşında, 16 yaşında katıldıysa şu anda 17 yaşı belli. What is her brain? Onun branşı ne? Branşı neydi bunun? Atletim demişti, atlet demişti değil mi çocuklar? Evet. Which day does she practice fencing? Hangi günler e, şunun fencing antrenmanını yapıyor? Onun cevabı var mıydı? D'ye de bakalım. Which sport does she do ever? Her gün hangi sporu yapar? Evet. Ay canım benim. Kovsanız da gitmeyiz. Teşekkür ederim çocuklar. Siz özledim ya. Hepiniz Aydoğan ya. Seni çok özledim. Hatta böyle illa bir e, böyle bir şey yapardık. Bir takılırdık. E, hocam ya bırakın ya bizi falan gibi. Ama hepinizi ayrı ayrı evet seviyorum. Evet. Sözlüler. Cevap, cevap gelsin. Sıladan doğru cevap. Which day does practice for? Evet. Hangi günler fencing practice yaptığını söylemiyordu değil mi? Sadece haftada iki kere deyip bırakmış. İki kere gidiyordu bir kere. Ama haftanın hangi günü gittiğini bilmiyoruz. Cevap ne o zaman? C şıkkı doğru. Süpersiniz. Bravo. Sekizler. Yani böyle bir sekizler e, hani sabah saati falan katılırlar mı falan gibi bir kaygılanmıştım ama neden katılmasa? Çağrı yüz. Neden yüz? Sözlüler yüz. Buradayız. Evet. According to text metne göre which of the following is correct about Jaylin? Jaylin hakkında doğru olanı bulacağız. Evet. She joins match at weekends. Hafta sonu maçlara katılır. She is very active during the week. Hafta içi çok yoğun. She likes running more than others. En çok koşmaktan hoşlanan diğerlerine nazaran. She usually feels too tired and bored. Her zaman yorgun ve canı sıkılmış hissediyor. Genellikle özür dilerim. Cevap gelsin çocuklar. Cevap belli değil mi bunun cevabı? Nasıl zor oluyor? Ne anlamda ufukçum zor oluyor? Böyle okula gitmemek, evde durup ders çalışmak anlamında mı? Yoksa böyle canlı ders anlamında mı? Ne zor oluyor? Evet. Cevap gelsin gençler. Bekliyorum. Hemen geçeceğim. Uyanmak. Evet. Ama zor olmaması lazım çocuklar. Siz erken saatte 7 yedi buçuk gibi Erkenden kalkıp, güne erkenden başlayıp, bugün benim size anlattığım o şey var ya, 90, 90, 90 ve en sonunda e, konu çalışma, dört aşamadan oluşan, bunu deneyin. E, günün en derin saatlerinde bunu yapmaya çalışın. Erken kalkın çocuklar. Yani atalan Üsküdar'ı geçti derler, 30 gün, 35 gün bir süreniz kaldı. Bunu çok iyi değerlendirmeniz lazım. Moraller yüksek. Sadece ders bağında değil, tabii ki sağlığınıza da dikkat edeceğiz. edeceksiniz, beslenmenize, uyumanıza. Bunlar hepsi bir bütün olup sizi başarıya götürecektir. Tamam çocuklar öyle geç kalkıp, geç saatlerde ders çalış, 12'den sonra ders çalış. Savura kadar duranlar ne yapmış? <gülüyor> evet biraz bu anlamda düzenler alt üst oldu evet ama bir şekilde... Siz ayarlayın kendinizi, erken kalkın, erken yatın, e, gününüzü en derin bir şekilde ayarlamaya çalışın. Evet, sahur, mahur, muhabbet aldı başına gidiyor, biz dersinize dönelim. Evet çocuklar, e, cevap, cevap gelmiyor, cevap, cevap tabii ki ne olacak? Burs olacak değil mi? Neden? Doğruyu bu demiş, bu da en doğru olan. Onun gün boyunca, yani özür dilerim, hafta boyunca çok aktif bir nesi var, hayatı var, aktif bir, e, çok 
çok aktif bir haftası var diyelim daha doğrusu. Evet, 10. soruya geldik. Which of following is not correct? Doğru olmayan bulacağız, evet. I'm Max. I usually have healthy meals and never have fast food. Hep sağlıklı yiyormuş ve asla fast food da yemiyor. I don't use ma much oil and prefer, prefer vegetable. Yani çok yağ kullanmıyor, sebzeyi tercih ediyor. My sister on the other hand is fond of oil food. Yani diğer bir taraftan da benim kız kardeşim diyor yağlı yiyecekleri ve tatlıyı seviyor. She is never careful about her hair. Asla dikkat etmiyor sağlığına. My father likes Mexican and Indian food. Babası da Meksika ve Hindistan yemeği seviyor. He puts pepper on every dish. Her yemeğe biber katıyor. Mom's favorite is Italian cuisine. İtalyan mutfağında anne seviyormuş. Şimdi yanlış bulacağız. Max prefers steamed or grilled foods. Buharda pişen veya ızgarayı tercih eder demiş Max. Öyle bir şey var mıydı? Ama sağlıklı yiyecek bakalım. His sister dislike pastry and fries. Evet kızartmaları sevmiyor. Seviyordu değil mi? Evet yağlı yiyecekler yiyordu. His father likes spicy food. Baba da baharatlı, evet her yemeğe biber katıyordu. His mother likes Italian food. İtalyan yemeğini. Cevap A. Çoktan gelmiş. Evet çocuklar. A şık olacak tabii ki. Gelelim 11. sorumuza. Evet. Çıkta şu B. Yok onu diyemeyiz. Evet. 11. sorumuza geldik. She will finish a turn and she is in a, in a hurry. Evet. Bitirecek ve çok acele ediyor. But she can't reach him. So he leaves a message. Ulaşamadığı için de mesaj bırakıyor. Hello teacher, it's me Lisa demiş. Ne der? I just want to thank you for helping me with the project. See you tomorrow at school. Öyle diyemez daha. Yardım isteyecektim. Burada teşekkür ediyor. I'm sorry, but I can't do this project. It's too hard. I want to get another one, please. Bu çok zor diyor. Bunu yapamam diyor. Bana başka bir ders ver diyor. I need to ask you something really important about your project. Can you please get me to... Evet, bu daha mantıklı. Ee, ödevim hakkında bir şey soracağım. Size ihtiyacım var demiş. Lütfen bana dönüş yapabilir misiniz? I finished and... Send my project, but you didn't give me any praise. It lost my project. Evet, burada da demiş ki ben bitirdim, gönderdim ve bana bir puan vermediniz, not vermediniz, projemi kayıp mı ettiniz? Evet, cevap C olacak tabii ki. Evet, çok güzel. Aferin. C candır gerisi E candır. C sendir ama. Evet, 12. soruya geldik. 12 de diyor ki, Tehmet Nokia, which of the following is not correct? Bu da yanlış olan bulacağız gene. I love uh, Jason diyor. I love, I, I love movies about space, robots and technology. Once describing the future are my favorites. Evet, bu da science fiction falan tarzı böyle bilim kurgu filmlerini seviyor. William, I prefer funny movies. Ben de komik filmler. I like films. If they are about love too. If they are about. Yani funny ve aşk da bir ilgili olursa çok seviyormuş. I'm interested in magic and fairy tales. Sihir ve peri masalları ile ilgileniyorum diyor. I love movies like Harry Potter, Lord of Rings, Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter gibi. I like scary, but I can't go. I think watching girl and dog and monster are exciting. Yeah, hayalet ve canavarlar izlemek heyecan verici. Not correct. Jason loves sci-fi. Doğru. Villain is keen on comedies. Evet. Carol's fond of fantasy. 
Evet. Linda Likes Adventure macera seviyor. O zaman cevap gelsin. Tabii ki Denizli. Aferin size. Evet. 13. sorumuza geldik. Oo, uzun bir konuşma ama ne diyor? Which of the following can complain? Evet. Şurayı oturup tamamlayacak. Tamam ee, sorularımızı önce bir okuyalım sonra da giderken direkt aklımıza gelecektir. Going to the concert of Imagine Dragons. Going to find a comedy movie and watch it. Going to listen to Katy Perry and go to the cinema. Evet, we are işte gideceğiz, gidiyoruz gibi demiş. Gideceğiz. Going to the Recital all together tonight. Hep beraber de bir recital'e gideceğiz demiş. Evet, şurayı bir anlayalım o zaman. Ah, şimdi şurada olsa da bunu okutsaydım Ay Doğan'a baştan sona. Değil mi? Tamam, ben okumak zorundayım. Carla ile Gladys. Oh, I'm bored. Let's do something fun after school together. İşte, together ben okuyordum. Beraber bir şeyler yapalım. Me too, ben de sıkıldım. We, we can go to cinema. Let's watch a horror movie. I hear IT is awesome. Anlıyorsunuz değil mi? IT'nin harika olduğunu söylüyor. No way, it's scary. We can watch an adventure film or comedy. Yani olmaz diyor. O korkut, korkunç diyor. Biz macera filmi ve komedi izleyelim. I actually like horror movies more too. Ben daha çok severim. Carla daha çok horror seviyor. Sorry to me, Liz begged me up. You know, I can watch horror films. I had all the monsters and gods. Bu seviyor canavarlar, dijenleri. Come on girls, hadi ama kızlar. We can find something in common. Ortak bir şeyler yapabiliriz demiş. Ya bu dislike, mislike muhabbetler. <gülüyor> ya atın çok da önemli değil. Yani hepsine dislike attım. Ee, benim için bir şeysi yok yani. İstediğiniz yapabilirsiniz. If you can choose the movies, we can go to concert and see. See, there are three concerts in town today. İşte konsere gidelim falan deyip şey yapıyor. Pop music konseri Katy Perry diyor. Imagine Dragons uh, on with a rock concert. I'm crazy about them. Well, there is also piano lesson by a uh, Ethan Everson'ın da resitali varmış, evet. That's a great idea, bu da ortak bir şeye geliyorlar, evet. Bu iyi bir fikir, I'm okay with all of them, hepsine okayim demiş. Oh, I really want to see IT, but okay then, just the piano resitali sounds a, a, a bit boring, evet. Ben ne diyor? IT'yi çok istiyordum ama tamam diyor, sadece burada resital biraz sıkıcı geliyor. Concert is a good idea. We can sing along and dance, but not Katy Perry. I don't like her song. Don't shut up and say it. Okay, then it's decided. Karar verilmişti. We are the ne yapacaklar? Evet, burayı şimdi oturttum. Anladık. Konuştular ve karar verdiler. Neye karar vermeler lazım? Ah, Imagine Dragons. Dragonlar hayali gibi. Konserden dedi ya Katy Perry'in, oraya mı komedi filme mi? Katy Perry'den uh, listen to Katy Perry, then go to sinemaya gitmek mi? Going to restalat, uh, resitale hep beraber resitale gitmek mi? Dislike atarsak ne olur merak ettim. Ben attım da ondan söylüyorum. Evet Charlie geçen de atıp çıkmıştım zaten. Sıkıntı yok yani. Emeğimizin karşılığı buysa ona da varırım. Sıkıntı değil. Evet. Evet güzel cevap geldi mi? Tabii ki cevap A onlar. Bu kadar muhabbetten sonra ortak bir karara varıyorlar. Imagine Dragons konserine gitti. Gideceğiz deyip karar verilmişti. On dört. Which of following does not match with the underlying status in the conversation? Altı çizilen crazy about. Bak altı çizilenler var. Gördünüz mü? Bak. 
Elsam, altı çizilmiş. Something in common. Back me up. Bizim ünitenin meşhur e, o önemli kelimeleri. Evet. Bir de şurada da bir şey var. Crazy about. I'm crazy about. Şimdi bununla ilgili bir soru geliyor. Bu soruda diyor ki Which of the following does not match? Eşleşmiyor diyor. Evet. E, Greens neyle eşleşir? Support me var mıydı? We all like happiness var mıydı? Really hate var mıydı? Evet bunları eşleştirelim çocuklar. Çok güzel bir soru bence. Ee, evet. Cevap sizden bekliyorum bunun cevabını. Evet, cevap gelsin beyler, kızlar. Az önce altı çizili kelimelerle ilgili. Great, Ersan vardı değil mi orada? Evet, bir daha açıyorum. Evet, aynen. Çok güzel. Ersan var. Ersan. Ee, back me up var. Back up var. Hatırlıyor musunuz? Destek arka çıkmak. Something in common. Evet, ortak bir şeyler. Ve ee, crazy about. Evet, kelimelerimiz bunlar. Bunlar da bunlar işte, anlayın. Greet ben Ersan'la eşleştiririm. Değil mi? Support me backup'la eşleşir. We all like, hepimiz severiz. Bu in common, something in common. Yani herkesin sevdiği ortak şey. Really hate. Zaten olumsuz bir şey yoktu. O yüzden birisi de neydi? Crazy about. Çok sevmekti. O zaman direkt çok güzel. Aferin. Ve diyenler kendine alkış. Evet geldik şu sorumuza. 15. According to text, metne göre... Evet çocuklar son 5 dakikamız kaldı. Şu soruyu çözüp dersimizi bitirelim. E, katıldığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Süper dediniz. Bu dön 8'lerden çok güzel enerji aldı. This line dışında. According to text, metne göre which of the following is not correct. Yanlış olanı bulacağız. Evet. Morgan uh, agrees that she is unfair. Evet. Adil olmadığı ile hem fikir. George learns different things on the net. George, internette farklı şeyler öğreniyor. More than Anna wants to help George. More than sadece George'a yardım etmek istiyor. George spends much time on the net. George da çok fazlasıyla e, internete takılıyormuş. Evet. George ile mother arasında, tamam? Mom doesn't understand. Annem anlamıyor how important internet is. İnternet ne kadar önemli olduğunu annem anlamıyor. She keeps telling that I waste my time on the net and must go out more. Yani diyor ki internet e, zaman harcayacağını dışarı çıkıyormuş annesi. That's not fair. Bu adil değil. I don't want to go out. Dışarı çıkmak istemiyorum. I can do everything online. Her şeyi online yapmak istiyorum. I can chat my friends and learn about the latest news. Arkadaşlarımla chatleşip en son haberleri, en yeni haberleri öğrenmek istiyorum. But she doesn't understand that. Ama anlamıyor ki annem. She doesn't let me use it anymore. Artık kullanıma izin vermiyor. What about my social media account? Diyor ki benim social media accountum ne olacak? I will lose my followers, George. Takipçilerimi de kaybediyorum. Büyük iş. Anne. Unfortunately, my son is an internet addict. Çok güzel burada kelimeleri vermiş. Benim oğlum kesinlikle ne? Maalesef benim oğlum bir internet bağımlısı. He spends all his time online and never goes out. Anladık. Dışarı çıkmıyormuş. It's only he, not he, solicits. He only chats with friends, followers, but never even meets his friends in real life. Geçim hayatın arkadaşlarına buluşmuyor. Sadece takipçileriyle böyle çekleşiyor. He doesn't do his duties at home. Evdeki görevlerini yapmıyor. I forget homework. Ödevlerini unutuyor. I know the internet is fun. Uh, internetin eğlenceli olduğunu biliyorum and can be very useful 
so, but he should be careful and balance it. Dengeli olmalı, dikkatli ve dengeli olmalı. Biliyorum bir internette faydalı bir şey. There is more in life um, than the internet. Yani hayatta daha çok şey var, internetten daha çok şey var. I have to limit his internet usage. İnternet kullanımından limit getiriyorum. Only one hour a day, sadece bir gün, until he learns to use it correctly. Doğru öğrenene kadar demiş bu da. I just want him to be okay, Morgan demiş, bitirmiş. Evet, şimdi cevabımıza odaklanalım. 15. soru, evet, metni biliyoruz. Cevap ne olur? Morgan agrees that she's unfair. Evet. Yani adil olmadığıyla ilgili hem fikir mi anne? Hani oğlu anneye diyor ya annem diyor adil davranmıyor. Hem fikir mi? Ee, George learns different things. İnternette farklı şeyler öğreniyor. Morgan only wants to help George. Morgan sadece oğluna yardımcı olmak istiyor. George spends much time on the net. George da çok fazla zaman harcıyor. Evet, çok teşekkürler like'larınız için. Allah sizden razı olsun. <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet, ne oldu şimdi cevap? Not correct dediğimiz 15'in cevabı hemen gelsin. Ve dersinizi bununla bitiriyoruz. Evet, aşağıdan cevap geldi. A dedi. Tabii ki A. İyi günler, iyi günler. Hepinizi seviyorum. Haftaya... Hmm, Yine aynı saatte görüşmek dileğiyle aynı kadroyu bekliyorum. Benim bugün dediğim 90 tane çıkmış ve örnek soru, arkasından 90 tane sayısal ve sözel olmak üzere ne yapacağız? <gülüyor> Telefon kartını da çaldım. Evet, 90 tane de denememizi çözeceğiz. Arkasından bunları pekiştirmek adına bir 90 tane deneme daha yapıyoruz, artık deneme. Ve bunların akabinde eksik olduğumuz konuları çalışıyoruz. Akşama yapmadan önce muhakkak konu çalışması ve takıldığınız konular üzerinde sorularınızı çözüp yatıyorsunuz. Yani tabii bunu şöyle yapabiliriz ama bu dört aşama bizim için çok önemli. Evet çocuklar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Verileriniz denemelerini almayı unutmasınlar. Bay bay.